நான் என்னோட மால்வேருக்கு எம்எஸ்எஃப் வெனம் அப்படிங்கிற ஒரு பேலோட் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணால் நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு ஹேக் ஆன மாதிரி ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி எப்போனா உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு அப்ளிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஹேக் ஆகியிருக்கீங்களா இல்லைனா உங்கள் ஃப்ரெண்டு பென்ட்ரைவ் கொடுக்குறப்போ இல்லை நீங்கள் கேம் ஆடுறப்போ உங்கள் சிஸ்டம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் ஆகியிருக்கா சிஸ்டம் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு வெப்சைட்குள்ளே விசிட் பண்ணுறப்போ உங்கள்கிட்ட எதனா ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்கா உங்கள் எல்லாருக்கும் தான் இந்த வீடியோ ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நம்ம மால்வேர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் மால்வேர்னா ஒரு மலிஷியஸ் சாஃப்ட்வேர்னு நினச்சிக்கோங்க அதை கோட் பண்ணி உருவாக்குறதே ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் சிஸ்டமை ஹேக் பண்ணணும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணணும் இல்லைனா டேமேஜ் பண்ணணும் அதுக்கு தான் இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக கோட் அடிக்கிறாங்க நம்ம பாடியில் எப்படி வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதோ சேமு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ்லேயோ வைரஸ் வந்தால் அதோட சிஸ்டம் பிஹேவியர் அஃபெக்ட் ஆகும் சிம்டம்ஸே காட்டாமல் ஒரு டிசீஸ் ஒரு ஆளை க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி மால்வேர்லையோ எந்த ஒரு பிஹேவியர் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டாமல் ஒரு சிஸ்டமை ஹேக் பண்ண முடியும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு ஹேக்கரோ இல்லை ஒரு மால்வேர் டெவலப்பரோ அவங்களோட டார்கெட்டை நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி அப்புறமா அந்த மால்வேரை இன்ஜினியர் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஏன் இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு ஒரு மால்வேரை கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுமா நாலே நாலு மெயின் ரீசன்ஸ் தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு டேட்டா தெஃப்ட் ஸோ இப்போ ஒரு ஹேக்கருக்கு ஒரு டார்கெட் அசைன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டார்கெட்டோட பாஸ்வேர்ட்ஸ் என்னென்ன வெப்சைட் விசிட் பண்ணுறாரு அவரோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் அதுக்கப்புறமா அவரோட பேங்க் டீடைல்ஸ் இதெல்லாத்தையும் திருட்டுறதுக்காக இல்லை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக அவரோட மொபைல் டிவைஸ்லையோ இல்லை அவரோட சிஸ்டம்லையோ மால்வேரை ஏற்றி விட்டுடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மால்வேரை ஏற்றி விடுறதுனால அந்த ஒரு டார்கெட்டை கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு நபர் வந்து என்ன ஒரு மூவ் பண்ணாலுமே அந்த ஹேக்கருக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ லேட்டர் டேஸ் போக போக அந்த ஃபோட்டோஸோ வீடியோஸோ அது யூஸ் பண்ணி லீக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைனா பினான்சியல் டீடைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவரோட காசை கொள்ளையடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் டேமேஜ் ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனிக்குள்ள ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க இல்லைனா அது ஒரு டாப் சீக்ரெட்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நினச்சிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்க போறீங்க இல்லைனா அது யூஸ் பண்ணி நீங்க பிஸ்னஸ் நல்லா ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்போசிட்டான ஒரு கம்பெனி இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஆப்போசிட்டான ஒரு பார்ட்டி இருக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து உங்க பிஸ்னஸ் டவுன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான மால்வேர் ரெடி பண்ணி உங்க கம்பெனி நெட்ஒர்க் உள்ள அந்த மால்வர் வந்து அந்த ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல டாப் சீக்ரெட்டான இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுச்சுன்னா உங்களோட கம்பெனியோட குரோத்தோ இல்ல உங்க கம்பெனியோட ரிசர்ச்சோ டவுன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு சோ ஆபியஸா உங்க கம்பெனி வந்து ஃபெயிலியருக்கு போகும் சோ இந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக இந்த மாதிரி டேமேஜிங் மால்வர்ஸ் உருவாக்குவாங்க மூணாவது அன்னாத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் சோ இப்போ ஒரு ஹேக்கருக்கு ஒரு கம்பெனிக்குள்ள ஒரு முக்கியமான சர்வர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவங்க வந்து அந்த நெட்ஒர்க் ஆர்கிடெக்சர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களோட ஒர்க் என்வரன்மெண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு மால்வரை ரெடி பண்றான் ஓகே அந்த மால்வேரை அந்த ஒரு நெட்ஒர்க்ல இன்ஃபெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவன் வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சர்வரை காம்ப்ரமைஸ் பண்றான் அந்த ஒரு சர்வருக்குள்ள அவனுக்கு ஆக்சஸ் இருக்காது அதனால அன்னாத்தரைஸ்டா ஒரு ஆக்சஸ் எடுக்கிறான் ஓகேங்களா சோ அவன் அந்த அன்னாத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவன் அந்த நெட்ஒர்க்ல சைலண்டா இருக்கலாம் டேட்டாவை திருடிட்டு போகலாம் இல்லைனா வேற ஒரு சர்வரை டேமேஜ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மத்த ஆப்ரேஷன்ஸ் அவன் ஈஸியா பண்ணலாம் சோ ஒரு அன்னாத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் எடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான மால்வேரை யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ ரியல் வேர்ல்ட் கேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சினாரியோஸ்க்காக தான் நிறைய பேர் வந்து மால்வேர் வந்து அதிகமாக கேம்பெயினுக்கு யூஸ் பண்றாங்க லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா பினான்சியல் சோ இந்த மாதிரி சினரியஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மால்வேர் யூஸ் பண்ணி ஆக்டர்ஸ் வந்து காசு சம்பாதிப்பாங்க சோ நீங்க ஐடி என்விரான்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா ரேண்டம்வேர் பத்தி எல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் குள்ள சில சிஸ்டம்ஸ் குள்ள முக்கியமான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது கஸ்டமர் டேட்டாவா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் லைசன்ஸா இருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதோ ஒரு டாப் சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கலாம் சோ ஒன்ஸ்
ஸோ எப்படி நம்ம ஊரில் சாதி மதம் இன்னொன்னு சொல்லிட்டு மக்களை பிரித்து வச்சுருக்காங்களோ அதே மாதிரி மால்வேரையும் பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒரு மால்வேர் வருதுன்னா அந்த மால்வேரோட பிஹேவியரோ இல்லை கேரக்டரிஸ்டிக்கோ பார்த்து நீங்கள் இந்த மால்வேர் வந்து இந்த ஃபேமிலியை சார்ந்தது தான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் குடும்பத்தில் மொத ஆள் வந்து வைரஸ் ஸோ நம்ம இந்த வைரஸை தான் கம்ப்யூட்டர் வைரஸ்ன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த மால்வேர்ஸ் இன் ரியல் லைஃப் வந்து இந்த ஒரு ஃபேமிலி கீழே தான் வரும் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் மால்வேரை ஏன் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் வைரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம பார்க்குற பயாலஜிக்கல் வைரஸ் மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஹோஸ்ட் தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு ஃபீவர் வைரஸ் வருதுன்னா அது உயிர் வாழணும்னா என்னோடய உடம்புக்குள்ளே இருந்தால் தான் உயிர் வாழ முடியும் அப்போ தான் அது மல்டிப்ளை ஆகி எனக்கு ஃபீவரை உண்டாக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இந்த கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா அதுக்கு ஒரு டார்கெட் அப்ளிகேஷனோ இல்லை ஒரு டார்கெட் ஃபைலோ தேவை ஸோ அந்த ஒரு ஃபைலோ ஒரு அப்ளிகேஷனோ இருந்ததுன்னா அது கூட போய் அட்டாச் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிறப்பையோ இல்லைனா ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிறப்பையோ இந்த ஒரு வைரஸும் சேர்ந்து ரன் ஆகும் ஸோ அப்போ ரன் ஆகிறதுனால இது வந்து அந்த சிஸ்டமை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைனா மற்ற சிஸ்டமையும் இன்ஃபெக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த ஒரு ஃபைலை கொண்டு போய் நீங்கள் வேறு ஒரு சிஸ்டமில் ஏற்றினீங்கன்னா ஸோ அந்த ஒரு ஃபைல் கூடவே அந்த ஒரு வைரஸ் இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு சிஸ்டமும் ஹேக் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ சின்ன வயசில் நீங்கள் ப்ரௌசிங் சென்டர்லேருந்து ஒரு கேமை உங்கள் பென்ட்ரைவில் கொண்டு வந்திருப்பீங்க அந்த பென்ட்ரைவை கொண்டு போய் நீங்கள் உங்கள் லேப்டாப்பில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஒரு கேமை ரன் பண்ணணும்னு நினச்ச மறு செகண்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப் வந்து காலி ஆகிட்டு இருக்கும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் வைரஸாக தான் வந்திருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பரவும் கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் அடுத்தாவது பார்த்தீங்கன்னா வாம்ஸ் இவங்க கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் மாதிரிலாம் இல்லை கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக யோசிக்கக்கூடிய செல்ஃபாக ஒர்க் ஆகக்கூடிய மால்வேர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் மாதிரி ஹோஸ்ட் ஃபைல்லாம் தேவைப்படாது ஸோ இவங்க எங்கே இருந்தாலும் பரவ ஆரம்பிச்சிருவாங்க எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் நெட்ஒர்க்கில் ஒரு வல்லரப்டி இருக்குன்னா அந்த வல்லரப்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மால்வேரை டிசைன் பண்ணுவாங்க அந்த வல்லரப்டி யூஸ் பண்ணி இந்த ஒரு மால்வேர் வந்து செல்ஃப் ரெப்ளிகேட் ஆகிட்டே இருப்போம் ஸோ உங்கள் நெட்ஒர்க்குள்ளே அது ஒன்ஸ் வந்துடுச்சுன்னா அந்த வல்லரப்டி இருக்கான்னு தேடும் அதை யூஸ் பண்ணி திருப்பி அந்த ஒரு மிஷின் அஃபெக்ட் பண்ணும் அந்த மிஷின்லேருந்து அதோட நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணி மற்ற டிவைசஸ்குள்ளெல்லாம் அந்த ஒரு வல்லரப்டி இருக்கான்னு தேடும் ஸோ அப்படி எஃபெக்ட் ஆகி எஃபெக்ட் ஆகி அது செல்ஃபாக அதுவே ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒன்ஸ் அது பரவ ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அது எப்படி பரவி போய் முடியும்னே சொல்ல முடியாது மூணாவது ஆள் பார்க்க நல்ல பையன் மாதிரி இருப்பான் ஆனால் சைலண்ட்டாக முதுகை குத்திட்டு ஓடிடுவான் அவன் தான் ட்ரோஜன் ஸோ நீங்கள் இந்த ட்ராய் கதையில் வர மாதிரி இந்த ட்ரோஜன் அஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இவனும் ஒர்க் ஆவான் ஸோ லெஜிட் அப்ளிகேஷன் மாதிரியே இருப்பான் ஸோ அதை நம்பி நம்மளும் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் நம்ம ஆன்டி வைரஸும் அதை நம்பி அதை அலோவ் பண்ணிடுவோம் ஒன்ஸ் நம்ம அதை லான்ச் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மலிஷியஸ் கோடு வந்து வெளியில் வந்து நம்ம சிஸ்டமை இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடுவோம் இப்படி தான் அதை ஒர்க் ஆகும் லாஸ்ட் ஆள் வந்து ரேன்சம் ஒர்க் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இவனை கிரியேட் பண்றதோட மெயின் பர்பஸே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள முக்கியமான ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ரேன்சம் வேற இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே என்கிரிப்ட் ஆகிடும் ஸோ ஒரு ஹேக்கர் கிட்ட ஒரு கம்பெனி வந்து அதை டீக்ரிப்ட் பண்ண கேட்குறப்போ ஹேக்கர் வந்து திருப்பி காசு கேட்பான் ஸோ அந்த ஒரு காசை தான் இங்கிலீஷில் வந்து ரேன்சம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரேன்சம் கேட்குற ஒரு மால்வேருக்கு என்ன பேர் வச்சுட்டாங்கன்னா நாளடைவில் ரேன்சம் வேர்னு பேர் வச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் சைபர் அட்டாக்ஸ்லாம் அதிகமாக நியூஸில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா ரேன்சம் வேர் அப்படிங்கிற ஒரு மால்வேர் யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய அட்டாக்ஸ் நடக்கும் ஏன்னா ஹேக்கர்ஸ் வந்து மெயினாக மால்வேர் யூஸ் பண்ணுறதே காசுக்காக தான் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பார்க்குற மோஸ்ட் Most of the malware ransomware அவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பைவேர் அப்படிங்கிற ஒரு மால்வேர் கேட்டகரி இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு டார்கெட்டோட சிஸ்டமில் ஏற்றி விட்டுட்டிங்கன்னா அவங்க என்னென்ன சைட் விசிட் பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன டைப் படிக்கிறாங்க என்னென்ன பாஸ்வேர்ட் போடுறாங்க அதுக்கப்புறமா என்ன வெப்சைட் விசிட் பண்ணுறாங்க என்ன ஃபைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட வெப்கேம் இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணி அவங்கள ஸ்பை பண்ணலாம் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ஸ்பைவேர்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ கீ லாகர்ஸு ஸ்பை கேமு இது மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் அண்ட் மால்வர்ஸ் எல்லாமே பேசிக்காக ஸ்பைவேர்
ஹேமில்டன் பாட்னர்ஸ்னா ஒன்றுமே இல்லை ஸோ பாட்டுங்கிறது ஒரு மால்வேர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ஒரு மால்வேர் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டம்குள்ளே சைலண்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் சிஸ்டம்குள்ளே எந்த ஒரு பிஹேவியரல் டிஃப்ரென்ஸும் காட்டாது ஸோ அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காட்டாமல் அமைதியாக இருந்துக்கிட்டு அவங்களோட ஹேக்கர் ஸோ பாஸ் வந்து ஏதோ ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஒரு கமெண்ட் வந்த பிறகு உங்கள் சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சைட்டை வந்து நான் டவுன் பண்ணும் எல்லாரும் அந்த ஒரு சைட்டுக்கு ரிக்வஸ்ட் அடிச்சு டவுன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீடா அட்டாக் பண்ணணும் நினச்சிக்கிட்டாங்கன்னா ஸோ ஹேக்கர் வந்து ஒரு கமெண்டை கொடுப்பான் அந்த கமெண்டை வந்து இந்த பாட் வாங்கிக்கும் அந்த பாட் வந்து அதுக்கப்புறமா அந்த டார்கெட் சைடுக்கு ரிக்வஸ்ட் அடிச்சு டவுன் பண்ணும் ஸோ இதில் நல்லா அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹேக்கரோட ஐடென்டிட்டியோ இல்லை ஐபியோ வெளியில் லீக் ஆகாது ஆனால் உங்களோட மிஷின்லேருந்து அந்த ஒரு ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் ஆகிறதுனால உங்களோட ஐடென்டிட்டி அந்த ஐபியோ வந்து வெளியில் லீக் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பாட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹேக்கர்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அட்டாக்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பாட்டோட நெட்ஒர்க்கை தான் பாட் நெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒரு பாட் நெட்டை வச்சு பெரிய அளவில் டீடாஸ் அட்டாக் பண்ணலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு மிஷினை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும்னா அவங்களோட சர்வர்லேருந்து ஒரு மிஷினை ஹேக் பண்ணாமல் உங்களோட பாட் நெட் இன்ஃபெக்டட் மிஷின்லேருந்து அந்த ஒரு சர்வரை ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இது யூஸ் பண்ணுறதோட மெயின் ரீசனு ஐபிஎன் ஐடென்டிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆகாமல் ரிமோட்டாக இன்னொரு ப்ராக்ஸி வச்சு அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக தான் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க எட்டாவது ஆள் கடைசியாக வந்தாருடா விநாயக்கிற மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு மால்வேர் தான் ஸோ எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்ச மால்வரும் இதுதான் அதுதான் ரூட் கிட் ஸோ ரூட் கிட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டியும் அண்ட் டேஞ்சரஸ்னஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரூட் கிட் வந்து ஒரு சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய ரூட் ப்ரிவிலேஜஸ் அதாவது அட்மினோட ப்ரிவிலேஜஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த சிஸ்டமில் இருக்கிறதே தெரியாமல் மறைஞ்சிடும் ஸோ ஸ்டெல்த்தியாக இருக்கும் சைலண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஏன் கேட்டிங்கன்னா எல்லா ப்ரிவிலேஜஸுமே அந்த ஒரு மால்வேருக்கு இருக்கும் ஸோ ஒரு நார்மல் யூசருக்கு இல்லாத ஒரு அட்மின் ப்ரிவிலேஜ் எல்லாமே அந்த மால்வேர் நல்ல நினைச்சா பண்ண முடியும் ஸோ அது இருக்கிறதும் தெரியாது ரிமூவ் பண்ணவும் முடியாது சிஸ்டம் பூட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஒரு மால்வேர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு மால்வேர் ஸோ மால்வேர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணுறது ஈஸி தான் ஆனால் என்னால் அதை வந்து டீட்டெயில்டாக ஒரு பப்ளிக் மீடியாவில் அதாவது யூடியூப்லேயோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ என்னால் போஸ்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது ஒரு பப்ளிக் பிளாட்ஃபார்ம்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுனால யார் என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது என்ன பர்பஸ்க்கு ஒரு மால்வேர் கிரியேட் பண்ணி கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது எஜுகேஷ்னல் கண்டென்ட்டாக தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க விருப்பப்படுறேன் ஸோ அதை நீங்கள் தப்பாக கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வேறு மாதிரி ஒரு அவுட் கம்மை கொண்டு வந்துடும் ஸோ அதனால தான் இப்போதைக்கு வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசித்து முடிவெடுத்துருக்கேன் ஸோ மேபி ஃபியூச்சரில் ஐடியா இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு சீரீஸை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ டிமாண்டை பொறுத்து ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு டாப்பிக்கை நிறைய செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடான ஒரு கண்டென்ட்டாக பார்க்குறாங்க இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குற டெமோ வெறும் ஒரு எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து எந்த ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் சிஸ்டமையோ இல்லை ஏதோ ஒரு சினாரியோவையோ மிமிக் பண்ணி பண்ணது கிடையாது எல்லாமே என்னோடய ஓன் லேபில் நான் எழுதின கோடில் கிரியேட் பண்ண ஒரு மால்வர் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஒரு டெமோவை நான் காட்டுறேன் ஸோ மைண்டில் வச்சுக்கோங்க மால்வர் செல் பண்ணுறது இல்லீகல் அண்ட் இது தப்பான விஷயத்துக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லீகல் காஞ்சி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் பண்ணவும் ஜெயிலுக்கு போகவும் வாய்ப்பு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு உங்ககிட்ட ஒரு மால்வேர் கோட் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடி இருக்கணும் அந்த ஐடியில் உங்கள் கோடை பேஸ் பண்ணி கம்பைல் பண்ணணும் எல்லா மால்வேர் கோலையும் ஷெல் கோட்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ வைரஸ் கோலை எப்படி டிஎன்ஏ இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற கம்ப்யூட்டர் வைரஸ்க்கு இல்லை மால்வேருக்கு இந்த ஒரு ஷெல் கோட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஷெல் கோட்னா ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது லோ லெவலில் அதாவது அசம்பிளி லெவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக கம்பைல் பண்ணி ஒரு சீக்வன்ஸாக எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் ஷெல் கோடுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதை கொண்டு போய் தான் நம்ம மால்வேர்க்குள்ளே பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் நான் என்னோட மால்வேருக்கு எம்எஸ்எஃப் வெண்ணம் அப்படிங்கிற ஒரு பேலோட் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கிட்ட நான் என்ன ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணணுமோ அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி ஷெல் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணி என்னோட என்கோடர் ஆர் என்கிரிப்ஷன் லாஜிக் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுதான் நான் எழுதின என்கோடர் லிங்க் வேணும்னா நான் டிஸ்கிரி
ஸோ இந்த மாதிரி மால்வேர் ஸ்கிட்டேருந்து நீங்கள் ஈஸியாக தப்பிக்கணும்னா பை டிஃபால்ட்டாகவே உங்களோட ஓஎஸ் செக்யூரிட்டி கான்ஃபிகரேஷன் வந்து நிறையவே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கும் பட் தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ நம்ம அதை ஆக் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரியல் டைம் ப்ரொடக்ஷனை எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது என்ன சாஃப்ட்வேராக வேணாலும் இருக்கலாம் பட் அது டீசெண்டான வெண்டராக இருக்கணும் ஸோ அதை நீங்கள் தேடி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் விண்டோஸ் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டிஃபெண்ட் ரீஸ் மோர் தென் எனஃப் அதுவே மோஸ்டாக எல்லாமே அப் டு டேட் கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் ஒரு கார்பரேட் என்டர்பிரைஸ் நெட்ஒர்க் குள்ளே இருக்கீங்கன்னா அப்போ நீங்க வந்து இடிஆர் எஸ்ஐஎம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க ஏத்தி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வரலாம் இன் கேஸ் ஒரு மால்வேர் வந்து ஒரு என் பாயிண்ட்டை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுதுன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பேக் ட்ராக் பண்ணி த்ரெட் அண்டிங் பண்ணி அந்த மால்வேரை கண்டெய்ன் பண்ணலாம் அப்புறம் ரெகுலராக உங்கள் ஓஎஸ் அப்டேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற ரோம் அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை அப்டேட் பண்ணுறது மூலிமா நிறைய செக்யூரிட்டி பேச்சஸ் வரும் அதுக்கப்புறமா உங்கள் காம்பனன்ஸ் ஆப்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் எல்லாத்தையுமே சேஃபாக அப் டு டேட் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபயர் வால் எனேபிள் பண்ணிவிங்க அன்வான்டட் போர்ட்ஸை பிளாக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நெட்ஒர்க் லெவலில் எதனா ஒரு மால்வேர் வருதுன்னா உங்களை ரீச் ஏ பண்ண முடியலனா உங்கள் போட்டு ஆக்சஸ் பண்ண முடியலனா அந்த மால்வேர்னால் உள்ளே வர முடியாது அந்த ஒரு எக்ஸ்பிராக்டாக ஒர்க் ஆகாது ஸோ நீங்கள் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கனாலே நெட்ஒர்க் லெவலில் உங்களுக்கு நல்ல டிஃபென்ஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் இது ரொம்ப காமனாக நடக்கக்கூடிய விஷயம்னா ஸோ நம்ம காசுக்காக நிறைய தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் மாட் ஆப்ஸ் இல்லைனா கிராக்ட் ஆப்ஸை வந்து நம்ம ஓன் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஸ் வந்து பார்க்க லெஜிட்டாகவே இருக்கும் அதாவது சஸ்பிஷியஸாக எதுவுமே பண்ணாத மாதிரி இப்போ நான் பண்ணது சஸ்பிஷியஸாக இருந்தாலுமே விண்டோஸ் டிஃபெண்ட் எப்படி பிடிக்கலையோ அதே மாதிரி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற கிராக் ஆப்ஸோ இல்லை மாட் ஆப்ஸ் போலையோ தப்பான கோடு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒரு கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களோட பர்சனல் டேட்டா ஃபைல்ஸ் இல்லைன்னா உங்கள் பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாமே லீக் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது உங்களோட ஐடென்டிட்டி வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு பிகாஸ் ஒரு விஷயம் ஃப்ரீயாக வருதுன்னா நீங்கள் தான் ப்ராடக்ட் அதுக்கு அப்புறம் தேவையில்லாத சைட்ஸ்குள்ளே போய் பாஸ்வேர்ட்ஸ் என்டர் பண்ணாதீங்க அடிக்கடி பாப்ஸ் வர சைட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பாப்பை பேட்ஸ்லாம் வரும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி சைட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக விசிட் பண்ணாதீங்க எஸ்டிடிபிஎஸ் இருக்கிற சைட்டாக பார்த்து ஆக்சஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளே மட்டும் நீங்கள் லாகின் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா எஸ்டிடிபி இஸ் நாட் சேஃப் மோஸ்ட்லி யூஸ் ஃபார் ஃபிஷிங் ஆர் ஸ்கேமிங் பர்பஸஸ் ஸோ எஸ்டிடிபிஎஸ் இருக்கிற சைட்டாக பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ மொபைலில் நீங்கள் எப்படி காமனாக செக்யூர் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா மொபைல் எப்படி மால் வர வராமல் தடுக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்டாக நீங்கள் ஏற்றக்கூடிய ஆப்ஸ் எல்லாமே அஃபிஷியல் பிளே ஸ்டோரோ இல்லை ஆப் ஸ்டோருக்குள்ளே இருந்து ஏற்றணும் ஓகேங்களா தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் எதுவுமே ஏற்றாமல் அப் டு டேட் நீங்கள் செக்யூரிட்டி பேச்சஸ்லாம் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அதுவே இஸ் மோர் தென் என் ஃபார் மொபைல் டிவைசஸ் ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸையும் இன்ஸ்டால் பண்ணி விட்டுருவோம் நெட்டு காலி ஆகுது இல்லை ஸ்பேஸ் கன்சியூம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு செக்யூரிட்டி பேச்சஸையும் அப்டேட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இது மாதிரி பண்ணுறதுனால டிவைஸ் வந்து அவுட் டு டேட் வல்லரபுள் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஸோ நாளைக்கு ஏதோ ஒரு மால் ஒரு வந்தால் கூட ஈஸியாக இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு அப் டு டேட் ஸ்டேட்டில் இருங்க தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸாக இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க கோ ஃபார் அஃபிஷியல் பிளே ஸ்டோர் ஆர் ஆப் ஸ்டோர் ஸோ இவ்வளோத்தையும் ஏன் அப்டேட் பண்ணணும் ட்ரஸ்ட் பண்ணணும் செக்யூர் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா மால்வேர் உருவாக்குறது அண்ட் அதை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு கேட் அண்ட் மவுஸ் கேம் நீங்கள் இப்போ இன்டர்நெட்டில் பார்க்குற மால்வேர்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி டிடெக்ஷன்ஸாக பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் அது அவைலபிளாக இன்னும் இன்டர்நெட்டில் இருக்கு இல்லைனா அது எப்பயோ பிடிச்சி கண்டெய்ன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கேமில் யார் ஜெயிப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா மால்வேர் தான் எப்பயுமே ஜெயிக்கும் ஏன்னா எல்லா மால்வேரையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் எழுதிட்டாங்கன்னா மால்வேரை எழுத முடியாது ஆனால் ரியல் வேர்ல மால்வேர் சிஸ்டம் ஸ்டடி பண்ணி தான் ஆன்டி வைரஸே உருவாக்குறாங்க ஸோ டெக்னிக்கலி ஆன்டி வைரஸ் கம்பெனிஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மால்வேர் ஸோ எப்படி ஒரு மெடிக்கல் கம்பெனிக்கு ஒரு வேக்சின் உருவாக்குறதுக்கு ஒரு டிசீஸை பற்றி ஸ்டடி பண்ணணுமோ அதே மாதிரி ஒரு ஆன்டி வைரஸ் கம்பெனிக்கு அந்த ஒரு மால்வேர் பற்றின ஒரு டிடெக்ஷன் எழுதுறதுக்கு அந்த ஒரு மால்வேர் பற்றி படிக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு லாஜிக்கை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஒரு புது
பொறுப்பு இந்த ஒரு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அண்ணனுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனலில் மெரட்டல் மால்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதோட மொதல் கண்டென்ட் தான் இது இனிமேல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோலாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வர போகிற வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு மோசமான ஒரு மால்வர் பற்றி தான் பேச போகிறோம் அந்த ஒரு மால்வர் மட்டும் தப்பாக ஒர்க் ஆகி இருந்தால் இந்த ஒரு உலகம் வந்து ஒரு நியூக்ளியர் பிளாஸ்டையாக பார்த்துருக்கோம் அது என்ன மால்வர்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டான